ओम शांति आज आप सभी अपने को गार्डली स्टूडेंट समझ पूरा दिन आप स्टडी कर रहे हो प्रैक्टिकली अभी तो अंतर्मुखी बैठे हो न बाहर का आवाज है न कोई बाहर की न्यूज है न कुछ बाहर का समाचार आदि न लोके का न अलौकिक प्रैक्टिकल में आप सभी अनुभवी बैठे हो जो अनुभवी हो प्रवृत्ति में निवृत्त रहना जिसको दूसरा शब्द कहा ट्रस्टी तो आप सभी ने तो आप सभी के बुद्धि में है कि हम इस समय कौन बैठे हैं क्या प्रवृत्ति वाले हो या प्रवृत्ति से भी परे निवृत्त बैठे हो जिसको दूसरे शब्द में कहा के ट्रस्टी बैठे हो ट्रस्टी का भी बहुत बड़ा प्रैक्टिकल में बड़ा अर्थ होता तो पहले तो ट्रस्टी वही हो सकते जो अपने को प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति के आकर्षणों से परे है जो आज की संदेश भी था तो वास्तव में जब सार्व संबंध ओ बाबा एक तेरे से है जब सर्व संबंध एक बाबा से रखेंगे तभी आप सभी प्रैक्टिकल में आकर्षणों से परे होंगे मिसला पहले तो हर एक खुद को देखे कि मैं स्वयं ही स्वयं से पूछो कि मेरा सूक्ष्म आत्मा अथवा सूक्ष्म बुद्धि ने एक बाबा मेरा बाबा दूसरा न कोई तो क्या मैं खुद ही खुद को ऐसा अनुभव करते कि मैं खुद आत्मा अथवा खुद को बाबा को ही अर्पण हो अर्थात अर्पण का मतलब बहुत बड़ा है पहला है कि मेरा सर्व संबंध 
एक बाप टीचर सतगुरु से है एक ही बाप एक ही शिक्ष टीचर है एक ही सतगुरु है दूसरा न कोई दूसरा संबंध एक ही मेरा वो मात है एक ही पिता है एक ही बंधु स्वामी सखा है अर्थात सर्व संबंध एक में है तीसरा जैसे कई बार बाबा कहते कि तुम सब मेरी सजनिया हो अब ये आप हर एक अपनी पूछो सीरी उतरो मैं साजन हूं अपने स्त्री का भूल जाओ ये सीरी मैं पति हूं मैं साजन हूं ये मेरी स्त्री है ये मेरी पत्नी है ये मेरी स्त्री पत्नी भूल जाओ परंतु मैं खुद ही एक प्यारे प्यारे रूहानी साजन की मैं एक सजनी आत्मा हूँ एक ही मेरा बाप है टीचर है तो एक ही मेरा बाबा सो साजन है पति परमेश्वर है कहते पति परमेश्वर है परंतु आप लोग ये प्रैक्टिकल कहेंगे मैं पति परमेश्वर नहीं बल्कि मैं खुद भी सजनी हूँ मेरा पति परमेश्वर रियली कौन है शिव बाबा वो ही मेरा साजन है तो ये एक सीरी उतरना प्रैक्टिकल में खुद से पूछो बराबर कहा हूँ मैं खुद साजन हूँ या मैं सजनी हूँ वो मेरा साजन है जिसकी मैं सजनी हूँ अब ये अनुभव करना मैं पुरुष पति हूँ इस संबंध को ट्रांसफर कर मैं तो खुद उनकी सजनी हूँ जिसका मिसाल बाबा अनेक बार प्रैक्टिकल में मुरली में सुनाते थे ये एक बहुत बड़ी परिवर्तन की सीरी है जो हूँ पति बन जाओ सजनी हो बाप दो चार बच्चों का पर बन जाओ खुद छोटा बच्चा छोटे बच्चे को बच्चे होते हैं छोटे बच्चे को नहीं तो मैं बाप हूँ वो बदल के मैं तो छोटा बच्चा हूँ बाबा का 
जिसको बाबा बेटा बाबा कहते हो तो बाबा के बेटे हो या दो आर चार बच्चों के बाप हो ये सवाल पूछना है अगर बाप खुद को समझेंगे तो मेरे बच्चे हैं तो मेरे बच्चे हैं ये आकर्षण है सबसे बड़ी ममता मोह इसलिए इसको आप लोग सभी खुद ही ये परिवर्तन बुद्धि में पक्का हो मैं बेटा हूँ न कि मैं बाप हूँ ये बुद्धि में रखना है न कि जबान पे पर बुद्धि में है मेरा एक ही बाप है जिसको बाप भी कहो दादा भी कहो पर दादा भी कहो सब तो फिर और फिर मैं बच्चा हूँ चाहे कितनी भी उम्र के हो परंतु हूँ मैं बाबा का बच्चा बल बहुत छोटा नहीं हूँ तो मोटा भी नहीं हूँ बड़ा भी नहीं तो फिर बच्चा माना श्रीमत का आज्ञाकारी हो चलना उसका नाम है बच्चा बच्चा माना कदम कदम बाप के कदम पर जिसको श्रीमत कहते मर्यादा कहते चलना तो बच्चा माना बाप के आज्ञा को श्रीमत को कदम कदम पर चलना तो कदम में बाबा देगा पदम पदम बाप से लेना माना बाबा के हर आज्ञा पर कदम चलना ऐसे कदम चलने वाले ही पदमा पदम भाग्यशाली गाए जाते माने जाते तो आप हर एक श्रीमत पर कदम चलो तो श्रीमत की मर्यादा आपको पदम देगी सौभाग्यशाली बने तीसरा जो एक परिवार में मेरा परिवार परिवार में सब आते बच्चे बच्चिया बहू पोता दोता सब आता तो फिर आप सब बाबा के बच्चे आए हो ये प्रैक्टिकली पक्का अनुभव करके जाने का कि हम प्रवृत्ति वाले नहीं परंतु प्रवृत्तियों से परे निवृत्त हूँ अर्थात मैं एक अकेला आत्मा बाबा का हूँ जब मैं अकेला बाबा का हूँ एक अकेला बाबा बाबा हूँ तो प्रैक्टिकली 
ये मेरे बच्चे हैं ये बुद्धि से ममता निकल जाएगी तो आप सब पहला आए हो प्रैक्टिकली गीता का भगवान से गीता के भगवान से सच्ची गीता पाठ पढ़ने अर्थात नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन यही सच्ची गीता का श्लोक है गीता कहा पूरी हुई जब कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्ध तो सब पहले अपने चाट में ये चेक करो कि मेरा परिवार में चाहे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, स्त्री है बहू है, है पहले तो चैतन में मैं नष्टो मोहा हूँ पीछे आएंगी प्रॉपर्टी पर परंतु पहले मैं एक बाबा दो मेरा सर्व संबंध है उनसे मेरा प्रैक्टिकली कितना लव है प्यार है जितना जितना बाबा से लव होगा उतना बाबा से सब संबंध होगा जितना बाबा से लव होगा उतना निश्चय बुद्धि विजयती बनेंगे तो बाबा से लव माना सर्व संबंध एक बाप में देखना जब सर्व संबंध एक बाप में देखेंगे तो ऐसा बाबा से लव रखने वाले ही निश्चय बुद्धि विजंती पुत्र तो अगर माया जीत बनने का प्रैक्टिकल अनुभव करना है तो पहला चाहिए बाबा एक में ही सर्व संबंधों का लव जो एक बाबा से लव करते उनको बाबा से भी सर्व संबंधों का लव मिलता उसके लिए बाबा कहते कि वो ऐसा लव रखने वाला लव लीन रहेगा जो उनको बाबा के याद की यात्रा के लिए युद्ध नहीं करनी पड़ेगी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी वो अमृत वेले आंख खोलते ही बाबा ही उनको दिखाई पड़े बाबा के स्वय उनके आंखों में नैनों में कोई सामने ही नहीं होगा न नैनों में बाबा आएगा देखेंगे बाबा आंख खोलते बाबा दिखाई पड़े चाहे कमरे में बैठो कहा कहा भी बैठो तो उसको कहा योग लगाने की मेहनत नहीं लेकिन जहाँ लव होता वहाँ ऑटोमेटिकली बुद्धि जाती और जहाँ ऑटोमेटिकली बुद्धि जाएंगी 
वहां योग लगाना नहीं पड़ेगा लेकिन योग, योगी तो आत्मा बन के बाबा के अनेक अनेक रूपों में बहलेगा चाहे कभी क्या रूप कभी क्या और जो बाबा से अमृत बेले रोहान करेंगे वह अमृत बेले की रोहान सारा दिन खेचेंगे और दूसरा अमृत बेले बाबा से रोहान करो तो सबसे पहला बाबा है अव्यक्त फ्रिश्ता बाबा ब्रह्मा है अव्यक्त फ्रिश्ता शे बाबा की नहीं ब्रह्मा बाबा है अव्यक्ति फ्रिश्ता जिस फ्रिश्ते की बाबा वर्णन करते कोई दूसरा रिश्ता नहीं और वो फ्रिश्ता भी दे अभमान से परे होता तो ऐसा फिर आएगा बुद्धि में मुझे अपनी स्थिति ऐसी रूहानी फ्रिश्ता 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 बनानी है जिस फ्रिश्ता स्थिति में किसी प्रकार की भी माया नहीं सहज माया जीत बनेंगे अगर खुद को फ्रिश्ता स्थिति अव्यक्त स्थिति बनाएंगे तो और वो बनेगी सवेरे अमृत वेले फिर कहा फ्रिश्ता अर्थात किसी भी देदारी से रिश्ता नहीं इसीलिए कहा है कि आप प्रवृत्ति वालों की स्थिति अगर ऐसी बने कि मैं गृहस्थी हूँ भूल जाओ फिर कहते मैं तो ट्रस्ट हूँ मैं कहते उसको भी भूलो तो कहेंगे क्या नहीं मैं बाबा का प्रिय बच्चा हूँ मुझे तो इस दे अभमान से भी परे दे अभमान से भी परे दे ही अब मानी बनना है तो दे ही अब मानी बनना है तो मुझे अपनी स्थिति कहा क्या बनाओ फ्रिस्त जिसका बाबा कई बार बताया कि फ्रिश्ते को न खुद के देह का आकर्षण न कोई और देहधारियों की आकर्षण ऐसा स्थिति बनाने वाला ही उड़ती कला में उड़ सकता है ऐसी स्थिति बनने से ही सहज नष्टो मुहा हो सकते हो ऐसी स्थिति बनाने से फिर और आगे चलो अगर हम ऐसी फ्रिश्ता स्थिति बनाने की बनाओ भी नहीं पर बनो ये यहाँ खास बच्ची में अभ्यास करो कि हमारे पुरुषार्थ की 
अगर लास्ट स्टेज है भी तो फ्रिश्ता 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 अगर पुरुषारथ है मेहनत है और अगर सर्व आकर्षणों से परे नष्टो मोहा बनना है तो उसका पहला स्थिति है फ्रिश्ता बनो तो सब रिश्तों से मुक्त जिसके लिए कहा कि ये अपनी प्रैक्टिस करनी होती किसकी इसमें पहला त्याग चाहिए दे अभिमान कर दे अभिमान बहुत बड़ी सूक्ष्म ते सूक्ष्म सब्जेक्ट कहो अथवा पुरुषारत है दे अभिमान अनेक प्रकारों में नीचे लाता खेचता इसलिए दे ही अपमानी बनो और निरंकारी बनो निराकारी बनो निर्विकारी बनो ये तीनों महामंत्र अगर रोज याद करो पढ़ो तब ही दे मानी बन सकते हो इसलिए मेहनत करनी है ऐसा बाप समान निरंकारी बनना निरंकारी ही निर्माण का काम कर सकते जब तक निरंकारी नहीं तो निर्माण का काम नहीं कर सकते और इसके लिए फिर पुरुषारत करना होता है कि जब हम अपने को फरिश्ता बनाते कोई रिश्ता नहीं तो फिर खुद से पूछना है कि मेरे सर्व कर्म बंधन कहो सर्व जो बंधन बहुत बांधे हुए है खेचते मैं उनसे मुक्त कहा होता मैं बंधनों में फंसा हुआ हूँ या मैं बंधनों से मुक्त हूँ अगर बंधनों से मुक्त रहेंगे बुद्धि बुद्धि कर्म की बात छोड़ो अगर बुद्धि हमारी कर्म बंधनों में खेचती है तो बुद्धि योग बाबा से नहीं होगा अगर बुद्धि योग बाबा से नहीं तो फिर जो एक अति इंद्र सुख का अनुभव हो वो भी नहीं हो दूसरा जो का सर्व संबंध में बाबा से ही प्यार हो वो भी नहीं होगा जब वो भी नहीं होगा तो इंद्र सुख का मजा भी नहीं और फिर अगर वो बंधन है तो फिर जो पुरुषारत करते हैं हमारी अंतम स्टेज बाबा कहते करवातीत बनो विक्रमा जीत बनो तो क्या हमें कर्म मंदन मुक्त होना है 
या कर्म बंधनी बन रहना है अगर कर्म बंधन खेचता तो फिर ये जो नाम आया फिर वृत्ति तो उसका वास्तव में ये बठी रखी है पेरे वृत्ति वाले अपने प्रवृत्तियों से परे जाओ यानी निवृत्त बनो फिर वृत्ति में वृत्ति गई तो बुद्धि योग बाबा से नहीं लगेंगे पर प्रवृत्तियों में बुद्धि योग लटपुत काम तो करना है प्रवृत्ति चलानी है पर बुद्धि योग गया तो याद रखो कभी भी आप लोग की स्थिति जितनी ही प्यारी उतनी ही न्यारी नहीं होगी अगर स्थिति प्यारी और न्यारी बनानी है तो अति इंद्रिय सुख होगा अगर न्यारी नहीं बनी तो प्यारी भी नहीं तो फिर नष्टो मोहा भी नहीं होगा अगर प्यारी न्यारी स्थिति नहीं तो फिर ट्रस्टी भी नहीं फिर तो वो ही मेरे 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 की आकर्षण होगी फिर जो कहा गया है सहज योगी बनो फिर वो सहज योगी भी नहीं कहेंगे जब सहज योगी हो तब तो धारण है सन्यासियों को भी कि आप तो घर बार छोड़ के डर के जंगल में चले गए और हम है सहज योगी सन्यासी जो साथ रहते साथ में सब कुछ कर्म करते भी हम त्यागी है तपस्वी है सन्यासी है अगर सहज योगी नहीं तो फिर न त्यागी हो न तपस्वी हो फिर जरूर योग में बैठेंगे तो कई संकल्प विकल्प आप लोगों को देह मान में लाएंगे फिर आप सहजोगी तो हो ही एक बाबा याद नहीं रहेगा फिर कई प्रकारों के संकल्प विकल्प चले अगर संकल्प विकल्प योग में चले तो फिर कहती फ्रिस्टा स्थिति भी नहीं फिर कर्मातीत कब बनेंगे फिर तो कर्म बंधनी बनेंगे इसलिए अगर आप सब को ऊंचे ते ऊंचा बाप समान बनना है तो बाबा सदीव अपना उदाहरण देते कि सामने साथ में रहते प्रैक्टिकली कदम कदम में दिखाया नष्टो मोहा नष्टो मोहा नष्टो 
और ये भी प्रैक्टिकल देखा कि बाबा के दिल में एक बाबा सिवा कोई कुछ नहीं सब को अति प्यार करेगा जो हर एक ये कहते मेरा बाबा हर एक लगता मेरे जितना बाबा और किसको प्यार नहीं करता परंतु सही बात है बाबा करता है इतना प्यार परंतु प्यारे होते प्यार करते भी अति न्यारा 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 बाबा तो आप यहाँ सब आए हो पहले प्रैक्टिकली ये स्थिति अनुभव करो कि हम गृहस्थी सब भूल जाओ भूल जाओ माना घर बार थोड़ी छोड़ना है परंतु हम है बाबा के न्यारे प्यारे बच्चे सिर्फ ट्रस्टी नहीं कहती फिर नेक्स्ट स्टेज ट्रस्टी है पर फर्स्ट स्टेज है सब बाबा के बच्चे योगी बनो तपस्वी बनो न्यारे बनो प्यारे बनो ऐसा अनुभव सच बचरे को हो कि कितना मुझे बाबा सर्व संबंधों से मिलता प्यार करता और फिर जितनी जितने आप अपने को ऐसे योगी बनाओ तो फिर तपस्वी बनेंगे तो तपस्वी अर्थात सर्व संबंधों के त्यागी बनेंगे फिर जो ऐसा त्यागी बनता वो खुद भी बहुत बहुत प्यारा भी रहता फिर न्यारा कमल फूल समान सिद्ध हो जाता रहता आप सबका टाइटली है कमल फूल समान न्यारे फूल कितना सुंदर आकर्षण करता परंतु कितना न्यारा न्यारा रहता तो आप सभी ये प्रैक्टिस करो हम ग्रस्ती है ग्रस्ती है पर योग बच्ची में हम ग्रस्ती नहीं ग्रस्ती नहीं ग्रस्ती नहीं तो क्या हुए हम ट्रस्टी ट्रस्टी योगी योगी आप अपना लक्ष्य सवेरे से जो सब सुनो ये लक्ष्य रखो तो लक्ष्य से लक्षण भी आएंगे और उसी में ऑटोमेटिकली जो कोई भी संस्कार है आसुरी कहो दे अवमान के कहो वे नेचुरली ही परिवर्तन हो तो आप यहाँ आए ही हो संस्कार परिवर्तन की बच्ची कर तो परिवर्तन की बच्ची का फल है आप ऐसी शक्तिशाली तपस्या करना जो ये ऑटोमेटिकली संस्कार रियलाइज हो और परिवर्तन फिर प्रैक्टिकली बाबा ने दिखाया कि कैसे बाबा 
निरकारी रह त्यागी तपस्वी रात से लेके तपस्या करना सिखाया जिसको फॉलो फिर हमारे बाबू विश्व किशोर भी करता जो बाबा भी कहते कितनी बड़ी परिवार की मेरे पर ग्रस्ती जिम्मेदारी है अगर जिम्मेदारी तो है ना बाबा की फिर भी सदाए क्या बाबा देखा लाइट हाउस माइट हाउस चले फिरे देखे बैठे बात करे जितना ही लाइट हाउस उतना ही माइट हाउस तो ये हमारे को बाबा ने कदम कदम पर प्रैक्टिकल चल के दिखाया तो फिर आपका तन मन धन मनसा वाचा कर्म सब ऐसे लगेंगे कि आप बाबा के योगी तो आत्मा है ज्ञानी तू आत्मा है बच्चे हो प्यारे भी सब के हो और फिर त्यागी भी सब से हो और फिर परिवार को भी प्यारे रहेंगे न कि नहीं बाबा ने हमें कोई वैरा काये घर बार चोर न जंगल जाना है न घर बार चोर कहा आके मधुबन कहा बैठना नहीं परंतु अपना अच्छे ते अच्छा धंधा करो अच्छे ते अच्छी भले जहाँ तक भी आप लोगों को साधन है अपनी प्रवृत्ति संभालो चलाओ परंतु ये बुद्धि में दो शब्द याद रहे एक तो मैं मीठे बाबा का मीठा मीठा बच्चा हूँ जो बाबा रोज पहला एड्रेस करता मीठे मीठे बच्चे कोई ऐसी मुरली है जिसमें बाबा पांच सात बार मीठे मीठे बच्चे नहीं कहे है कोई है मुरली कोई तो पहला बाबा मुलाकात में हमें वरदान देता हम इसको वरदान मानती मीठे मीठे बच्चे फिर लास्ट में भी कहेगा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चे कैसा मुरली में पहला कहेगा मीठे बच्चे लास्ट में कहेगा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चे ये वरदान रोज भगवान हमें हर दिन देता ये वरदान है हम लोग को तो फिर इसी वरदान को देख हमें हर एक को ध्यान देना है याद करना है मीठे मीठे बच्चे मीठा बोल बोलो मीठा व्यवहार करो और फिर लास्ट में बाबा मीठे बच्चे मीठी टोली खाओ खिलाता है रोज तो फिर 
हमें ऐसे मीठे बाबा के टोल पुट माना समझा सिंधी शब्द है सिंधी शब्द है टोल पुट टोल पुट माना ही मीठा बेटा टोल पुट कहते हैं मीठा बेटा तो बाबा हमें रोज ऐसी वरदान मीठे मीठे रहने का देके और फिर मीठा मीठा टोल खिला तो आप सभी भी ये बाबा के मुरली का वरदान रोज सवेरे सवेरे सुनो और याद करो और प्रैक्टिकल में हम मीठे मीठे बच्चे हैं ये याद करो सुना तो फिर ये कहते हमें गुस्सा नहीं करना है ये बात नहीं करो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करो मुझे मीठा रहना है मीठा रहना माना मीठा रहना माना ऑटोमेटिकली गुस्सा खत्म हो जाना मैं गुस्सा नहीं करूंगा नहीं करूंगा ये नहीं करो फिर आता है कहता है जितना कहेंगे उतना हूँ नहीं मुझे तो बाप मीठे बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे कमल फूल समान देवता बनना तो ऑटोमेटिकली आप अपने धंधों में परिवारों में समाज में देश में मीठे रहेंगे प्यारे रहेंगे और ट्रस्टी बन रहे तो ऑटोमेटिकली आपकी संपत्ति भी सहज ही हा? संपत्ति भी व्यर्थ कहा खर्च के बदली सहज बाबा के अलौकिक सेवाओं में सफल होती रहेगी फिर जो मेरे की ममता है वो खत्म हो जाए तो ऑटोमेटिक ऐसा अनुभव करेंगे हम तो वो ही बाबा के कल पहले वाले अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले गोप गोपिया है गोप गोपिया हो पांडव हो बहुत अच्छा है गोप गोपिया अपने को समझो ऑटोमेटिकली अति सुख को अनुभव कर मशहूरी है और माया के विजयी हो तो महावीर पांडव हो फिर पांडव में है एक परमात्मा से प्रीत दूसरा कुछ नहीं तो फिर दूसरे सभी संस्कार सहज ही परिवर्तन इसलिए कहा अपना चाट भी रखो और ये चेक करो कि इस सप्ताह में सच बच चौबीस घंटों से में बल आराम करो खाओ परंतु कितना समय हम इसी स्मृति से अपने को चाहे योगी कहो चाहे फरिश्ता कहो स्थिति में रहे आ? और ये स्थिति इतनी शक्तिशाली बनाए जाओ जो ये बैटरी इतनी फुल चार्ज हो जावे जो वहां भी 
ये स्थिति अब नाशी बनाए जाओ ऐसे नहीं यहाँ तो बाबा के संगठन में आए हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा और यहाँ से ट्रेन में बैठे ओम शांति बेरा पार ऐसी नहीं करना ये इतना आप सभी टाइम लेके आए हो और सब दादियाँ भी आप लोगों को मिल रहे हैं और हम तो कहती मेरा दो अक्षर का अनुभव ही ये है मैं पर्सनल भले आप समझो कि दादी के ऊपर तो इतने देश विदेश यज्ञ की जिम्मेदारी है ये आप समझो मैं नहीं समझती जिम्मेदार एक हम कोई जिम्मेदार नहीं वो जिम्मेदार है और हम उनके आज्ञा से सेवा करते इसलिए सेवा में आनंद है तो बेफिक्र बादशाह है कोई फिक्रात नहीं रात हुई सोई हेलो बाबा गुड नाइट गुड नाइट सवेरे उठी हेलो बाबा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग पूरी हुई मुरली सुनी बड़ी बाकी किस बात का कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना बीबी मरे तो भी हलवा खाना आप सभी हलवा खाओ शायद आज भी हलवा टोली होगी या भोजन पर हलवा बना है ना तो बस हलवा खाओ इसलिए हलवा खाओ मीठा बनो और फिर मीठे रहो इसलिए इस बात की फिक्र करे बाबा ने बहुत स्थिति को अटोल रखने की एक विधि है एक अंडरलाइन करो एक विधि है तीन बिंदु तीन बिंदु बाबा बिंदु मैं आत्मा बिंदु ड्रामा बिंदु बस बिंदु आ गया तो बेफिक्र बन गए वे क्या चिंता क्या चिंतन न चिंता न चिंतन स्टॉप ये ऐसी बिंदु है ड्रामा की बिंदु बहुत काम की है बहुत पावरफुल रहती और वो हाँ सब संकल्पों को फिनिश कर तीन बिंदु सदा याद रखो ये स्मृति का वरदान ही तीन बिंदु हमारे स्थिति का बहुत अच्छा वरदान को साधन को युक्ति को सब तो आप सभी अभी फिर से फिर व्यक्ति को लास्ट ये वर्ड फिर भी हम कहेंगे अपना अपना सब पूछो कि मैं नष्ट हो मोहा स्मृति लब्धा बनकेर जाता हूँ ये नहीं अभी मुझे थोड़ा वो है अभी मुझे दस परसेंट है के पचास परसेंट है के तेरे मेरे परसेंट है आप में मर गई दुनिया बाकी किसका मो इसलिए सब लौकिक हमारे हैं तो सब परलौकिक भी हमारे हैं किसको कहे हमारे नहीं सारे हमारे हो हमारा आप सब में बहुत मोह है इसमें कोई शक नहीं 
का कोई मेमो नहीं है आप सबसे दादी का प्यार है आप सबसे दादियों का प्यार है सब दादियों का बाबा का प्यार है ठीक है प्यार माना प्यार प्यार माना ममता नहीं तो हमारा बाबा का सबका एक दो में प्यार है प्रेम की गंगा है प्यार है पर नो ममता ममता माना मेरा मेरा प्यार माना तेरा तेरा तो हमारा प्यार है मेरा मेरा ने तेरा तेरा इसलिए सभी प्यारे हो सभी बाबा के शिकिल दे लाडले हो और सब से आप सभी बाबा के विजय माला के गले के हार हो बाकी क्या चल विजयी 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 बस